Welcome to Arya's Kopai. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീരാജ് എം എസ് ആണ് ശ്രീരാജ് എം എസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ എൻ്റെ വീഡിയോസിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു കല്യാണ പെണ്ണ് ലുക്കാണ് ഞാനെന്ന് താങ്ക് യു നമ്മുടെ കാർത്തിക് സൂര്യ ബ്രോ ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ വെച്ചാൽ എന്താകും മറുപടി കൊള്ളാലോ നീ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ആരായാലും ഇപ്പം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കല്യാണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പിലാവും പിന്നെ കല്യാണം അത് വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടം വീട്ടുകാർ ആലോചിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഹിന്ദൂസ് എന്നറിയല്ലോ ജാതകം അത് ഇത് അങ്ങനെ കുറേ സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിലാണ് ആരായാലും മിസ് ശ്യാമൂട്ടൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഈശ്വര ശ്യാമൂട്ടൻ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷ്യാമു ഒന്നാമത് ചോദ്യമാണ് ചേച്ചിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം ഓമൈ ഗോഡ് ഒഴിച്ച് ഓക്കെ ഓമൈ ഗോഡ് ഒഴിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടൂല് നമ്മുടെ ഗീത ടീച്ചറോളജിക്ക് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കൂടെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗീത ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ട്യൂഷന് പോകുന്നത് അമ്പലം മുക്കി ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഞാൻ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെത്തും അപ്പോൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചറിന് വീണ്ടും ടെറസിന് പോകണം ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നോട് ഒരേ കച്ചേരിയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ബാച്ചിലർ പാർട്ടിയിലല്ലേ മറ്റേ പാട്ട് അപ്പൊ ആ പാട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയമാണ് ഞാൻ ടെറസിന്റെ മോളിൽ ഇരുന്ന് ഈ പാട്ട് ഒരേ പാട്ട് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പാടും എന്നറിയാന്നുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്റെ അടുത്ത് പറയും നീ ആ പാട്ട് പാടും നീ മറ്റേ പാട്ട് ഈ പാട്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പാട്ടോ പാട്ട് കച്ചേരിയോ കച്ചേരിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പാട്ട് കേട്ടു എന്റെ പാട്ട് കേട്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നു ആരാ പാടിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാ പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാകെ ചമ്മി കാരണം നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണ് മനസ്സിലായി പാടി കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അടിച്ച് ഞാൻ ടീച്ചർ ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് ഫുൾ തീരുന്ന രാത്രിയാണ് എട്ട് മണിക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ഏഴരയ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ഏഴരയ്ക്ക് തീരാൻ നേരത്തെ ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കുനിഞ്ഞിരിക്കണം കണ്ണടച്ചിരിക്കണം ആര് ആ പാട്ട് പാടുന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതും പറഞ്ഞു ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ സത്യമായിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എല്ലാവരും കുനിഞ്ഞ് കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ആര് ആ പാട്ടൊന്നും കൂടെ പാടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ പാട്ട് പാടി എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അരഞ്ഞു എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര അതിശയിച്ചു അത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പാട്ട് പാടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏ ഞാൻ വന്ന് കയറുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്റെ ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം തുടച്ച് പഠിപ്പിക്കണം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബയോളജി ടീച്ചറിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് പ്രീത പി വി കരളേ നിൻ കൈ പിടിച്ച ആ പാട്ട് പാടിയത് ഈ ഗീത ടീച്ചറിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് പിന്നെ വേറൊരു സിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ടീച്ചറിന് അങ്ങനെ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഗീത ടീച്ചർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ ഷ്യാമു വെരി വെരി താങ്ക് യു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നൊരു മാരേജ് ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാകും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും കിടക്കി പിള്ളേർ എന്തിനി കല്യാണം എടുത്തിടുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്യും ഉറപ്പാണത് എത്ര കാലം ഈ ചാനൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യം ഫൈവ് ടു സിക്സ് പിള്ളേരൊക്കെ ആയാൽ
പൊക്കി അടുക്കി ചോദിച്ചു ഒരു സമയം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് താങ്ങണം പ്ലീസ് ഓക്കെ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഷ്യാമു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരു ബഡ്ഡിങ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഒത്തിരി 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 താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഷ്യാമു ഇതുപോലെ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും നീ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ അതും ഒരു ലോഡ് കണക്കിന് ഭയങ്കര 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 സപ്പോർട്ടാണ് അവൻ തരുന്നത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഷ്യാമു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അറിയാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഓക്കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹേ ഡിയർ കോപ്പ എൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഖാദർ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഖാദർ നമ്മുടെ കാർത്തികേട്ടനായിട്ടുള്ള ആ വ്ലോഗിൽ അതായത് നമ്മുടെ കാർത്തികേട്ടൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഫോൺ മേടിച്ചില്ല ചില്ലറ കൊടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഖാദറിനെ ഖാദറിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വ്ലോഗിങ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേറെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്ലോഗിങ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചാനൽ ആങ്കറിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ആണോ സിംഗിൾ ആണ് യു ആർ റോൾ മോഡൽ എനിക്കങ്ങനെ റോൾ മോഡലൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആരെയും അനുകരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ കൗതി ടി വിയിൽ പറ്റിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം ഓക്കെ അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഒരു ക്രിഞ്ച് മൊമെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഇത്രയും മതി ബാക്കി അടുത്തതിൽ വിഷളമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്നെ കൊല്ലരുത് വിഷളമായിട്ടല്ലേ നീ വിഷളമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൊല്ലില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ല അപ്പം അവളുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറേ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ അന്ന് അവളുകൂടെ വേണം ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതാണ് ഫ്രിഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു മൊമെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മല്ലു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാമ്പിനെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ദുഷ്ട താല്പര്യം ഇല്ല എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ ചൈനയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ മറ്റേ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ അതിസാഹസികമായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എസ്പെഷ്യലി ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ബീഫും ചിക്കനും പോലും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും മതി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചു തന്നെ ഡോക്ടർ മല്ലു ആണ് ഡോക്ടർ മല്ലു ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ് ഡോക്ടർ മല്ലുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജ്യോതിഷ് സന്തോഷ് ാണ് അപ്പം അവന്റെ ചാനൽ എന്തായാലും കയറി നോക്കണം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടും നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക മാത്രമല്ല എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം നല്ല കിട്ടിക്കൻ വീഡിയോസ് അതായത് പാമ്പിന് തിന്നുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടൈനൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ച് പോയിട്ട് കിടുക്കൻ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത സഞ്ജിത സഞ്ജു ചോദിച്ചിരിക്കണം കൗമുദി ടി വിയിൽ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആങ്കേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ പൂജ മാത്യു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പെൺകൊച്ചുണ്ട് എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്ത മറ്റേ മറ്റേ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇല്ലേ 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 അത് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കുറേ തവണ കണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിങ് വ്ളോഗിങ്ങിൽ ആരാണ് റോൾ മോഡൽ വ്ളോഗിങ്ങിലും അങ്ങനെ റോൾ മോഡലിലൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ മണി ഹീസ്റ്റ് കാണുണ്ടോ എന്താണ് മണി ഹീസ്റ്റ് എൻ്റെ എനിക്കറിയാം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഒരു സീരീസ് എന്തോ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒത്തു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നൊരു ഫാനൊന്നും അല്ല എന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഷു മെമ്മറി വിഷു മെമ്മറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ വിഷുവിന് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൈബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം കാരണം വിഷു എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജെ കെ എസ് ക്രിയേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെക്സ്റ്റ് ശില്പ എ ബി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഫേവറേറ്റ് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് എൻ്റെ പൊന്നോ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാനിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേറെ ഒന്നും മോത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക് എങ്ങനെ ഇടണം നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഏതാണ് ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ബറോട്ട സോറി പൊറോട്ട പൊറോട്ട ആൻഡ് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ ആണ് ഇഷ്ടം ഷവായി ചിക്കൻ അൽഫം ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കൻ പൊറോട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈവ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചങ്കാണ് അവരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മൂവി റോൾ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി കിരൺ തമ്പി എന്നാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം മറക്കരുത് ഞാൻ ഇതെല്ലാ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കും നോക്കുക സോ അടുത്തത് നമ്മുടെ അമൽ എബിൻ്റെ തൊണ്ടെല്ലാം അടിച്ചു ചോദിച്ചു അമൽ എബിൻ മിക്കവാറും ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളത് കാണും കേട്ടോ അമൽ എബി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ വിത്ത് പാരൻസ് ആയാൽ നല്ലത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം റൂമിലൊക്കെ എന്താ മഞ്ഞ പച്ച കളർ പച്ച പരിഷ്കാരിയാണോ റൂമിൽ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷമാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എൻ്റെ റൂം കുറച്ച് ചൈൽഡിഷ് ആയിരിക്കണം വീണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ പച്ചയാക്കിയത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പച്ച അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ലൈം ഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ആ ഗ്രീനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാർക്കായി പോയി എനിക്ക് പണി കിട്ടിയതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞതാണ് കഥ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കിളി പോയതുപോലെ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്താന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ കിളി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നല്ല ക്യാമുള്ള മൊബൈൽ വാങ്ങണം വാങ്ങാട വാങ്ങാം വാങ്ങണം എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അമൽ എ ബി നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആർ കെ വ്ളോഗ് ആണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആരാണ് ഒരു പ്രചോദനം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രചോദനം എൻ്റെ കസിൻ മോളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അനിയത്തി കുട്ടിയാണ് അതായത് ഭദ്രശ്രീ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് കേട്ടോ അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും മാലിച്ചേച്ചി മാലിക്കുഞ്ഞ മാലിക്കുഞ്ഞ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അവളുടെ കുഞ്ഞമ്മയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും മാലിക്കുഞ്ഞേരെ വീഡിയോ വന്ന അമ്മ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അശേഷ് പറയും ടി വിയിലുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവൾ പറയും ടി വിയിലല്ല വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണത് എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കര പ്രചോദനം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം ഇപ്പോൾ വിറകാണ് അവൾ ഓരോ ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇടുന്നില്ലേ എടുക്കുന്നില്ല പോയി എടുക്ക് ഇടുന്നില്ലേ ഇട്ട് ചേച്ചി ഇട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇടൂ എന്നൊക്കെ പറയും തിരിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് പ്രചോദനം നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിലെല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അമ്മ അച്ഛൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് കിങ്ങിന് ചേച്ചി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് മാരേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗിങ് ഇഷ്ടമില്ലല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും മാരേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് മാരേജിന് മുന്നേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ആക്ച്വലി പറയുമായിരിക്കും യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗിങ് പറയുമായിരിക്കുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിധി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇയാളുടെ പല്ലിനെ പറ്റി എപ്പോഴേലും ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാ നിറയെ പല്ലെന്ന പല്ലെന്ന അപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി സങ്കടം തോന്നിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നും കൊള്ളാമല്ലോ എൻ്റെ പല്ലും തോന്നും ചില സമയത്ത് തോന്നുന്നത് എന്ത് ബോറാണെന്ന് തോന്നും പിന്നെ പല്ലിൽ കമ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കമ്പിയുടെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്നേ അതുകൊണ്ട് കമ്പി ഇടാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കമ്പി ഇട്ടാലെന്നൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ വിചാരിക്കും ഇനി കമ്പി ഇടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വൃത്തികളായി പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസൻ അപ്പോൾ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ആർ കെ ബ്ലോഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ ശ്രീലക്ഷ്മി ശിവദാസൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏജ് എത്രയാണ് ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജിജോ ജോസഫ് ഹാ ഓ ജിജോ ജോസഫ് ഒരു 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 നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈശ്വര പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിജോ ജോസഫ് ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ല നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ സമ്മതിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിജോ ഇന്ന് വിഷു വിഷുവിന് കൈനീട്ടം എത്ര കിട്ടി എത്ര കൊടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷുവിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ്
എൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാഷ് വീട്ടിൽ ചിലവാക്കാറുണ്ടോ അതോ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ വീട്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടക്ക കിടക്കുകയാണ് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എടുക്കാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതെന്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കാശാണെങ്കിൽ അത് അച്ഛൻ്റെ ഇല്ലോ അമ്മയുടെ ഇല്ലോ കൊടുക്കും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാറൊന്നുമില്ല പണ്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന കിട്ടുന്ന കാശ് ഞാൻ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കൊച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ വെളിവൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന വീട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുകാർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചിന് കൊടുക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അത് ഇപ്പോൾ ചേണ്ട കല്യാണമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങനെ മേടിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വീട്ടുകാർ മേടിച്ചു തരും പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടി എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വേണമെന്ന് പറയാറില്ല എനിക്ക് എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അത് അതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അവരെന്നെ മേടിച്ചു തരുന്നതാണ് ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കേക്കിനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അടുത്ത എടുത്ത് തോട്ടിൽ ഇടുമെന്ന അച്ഛൻ ഭീഷണി ഉള്ളതായ ഒരു കരകം കരകമ്പി കേട്ടു ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചിക്കൻ പെരട്ട് കണവ പെരട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കേക്കിന് കുഴപ്പവും വേറെ നല്ല കേക്കായിരുന്നു പോടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അല്ല സോറി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ശരിക്കും ആരിയസ് കൊപ്പൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗിങ്ങിൽ പെടുത്തിയാൽ മതി ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ടൈപ്പ് കണ്ടന്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് മേഖല ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങി എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ കാരണം കുറേ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ബ്ലോഗർ എന്ന നിലയിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി മോളഫ് ട്രാവൻകൂറിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫി വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ അപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഡ് ചേച്ചി ആയിട്ടാണോ പലരും അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയാൽ അതും പറയും ഓ മൈ ഗോഡിൽ വന്ന ചേച്ചിയല്ലേ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ചിലർ വന്നിട്ട് സീരിയൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് അത് വേറൊരു അനുഭവമാണ് വേറൊരു ഫീലാണ് അത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പതിനൊന്നാം ചോദ്യം പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്ലേസ് പോച്ചിങ്ങ് വിരാമർ ഒന്നും പറയല്ലേ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എവിടെ പോയാലും ഐ എം ഓക്കെ കാരണം ഒരിടത്തും പോയില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്ന ഒരു പതിവേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്യൂ ആൻഡ് എ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബോർ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയാലി സോറി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാം വീറ്റ് ഫോ